மத்திய அரசு இன்று தாக்கல் செய்துள்ள மத்திய பட்ஜெட் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவது பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பது மனிதாபிமானம் மற்றும் இரக்க குணம் உள்ள சமுதாயத்தை உருவாக்குவது ஆகிய மூன்று முக்கிய நோக்கங்களை உள்ளடக்கியது என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் இன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒராம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார் துடிப்பான புதிய பொருளாதாரத்தை உருவாக்க விரும்புவதாகவும் சாமானிய மக்களை கருத்தில் கொண்டு ஜிஎஸ்டி வரிகள் பல்வேறு கட்டங்களாக சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் அப்போது குறிப்பிட்டார் இந்திய பொருளாதாரத்திற்கான அடித்தளம் வலுவாக இருப்பதால் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை வலுப்படுத்த அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் India's foreign direct investment got elevated to the level of 284 billion US dollars during 2014-19 from 190 billion US dollars that came in during the years 2009 to 14 the central government debt that has been the bane of our economy got reduced in March 2019 to 48.7% from liquidity 2.2% in March 2014 just between 14 and 19 i recall this figure the central government's debt in March 2019 has come down to 48.7% of the gdp from a level of 52.2% in March 2014 விவசாயத்துறையை மேம்படுத்த பதினாறு அம்ச திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படும் என்றும் விவசாயிகளுக்கு பதினைந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்திர தனுஷ் திட்டத்தின் விரிவாக்கத்தில் கூடுதலாக நூற்று மாவட்டங்களில் புதிய மருத்துவமனைகள் அமைக்கப்படும் என்று அமைச்சர் கூறினார் தூய்மை இந்தியா திட்டத்திற்கு பனிரெண்டாயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்றும் இந்த துறைக்கு நூற்று லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவழிக்கப்படும் என்றும் ஐந்து புதிய பொலிவுறு நகரங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் அறிவித்தார் துறைமுகங்களை மேம்படுத்த நடவடிக்கை தொழில்நுட்ப ரீதியான ஜவுளி இயக்கம் உருவாக்கம் உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளையும் அமைச்சர் வெளியிட்டார் பாதுகாப்புத்துறைக்கு மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக அமைச்சர் கூறினார் 